ഹേയ് ഹലോ ഇന്നൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടറിലാണ് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ബേസിക് ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇട ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഒരു വയറലായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രോളിൻ്റെ നിന്ന് എന്താണ് ട്രോൾ റിയേറ്റിലെ ഒരു ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വടി വലിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് വെച്ചിട്ട് മോർഫ് ചെയ്തിട്ട് നയൻതാരൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ട്രോൾ അതിന് നയൻതാര റിപ്ലൈ ചെയ്തതോടുകൂടി നല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായി പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജ് എങ്ങനെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ മോർഫ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഇമേജിനെ വേറൊരു ഫേസ് വെച്ച് എങ്ങനെ മോർഫ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് ഇമേജ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെക്സൽസ് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇമേജൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ലേഡിയിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഇമേജ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നല്ല ഡെ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള ഏതായാലും ഞാൻ രണ്ട് സൈറ്റിൽ നിന്നും ഓരോരോ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മെയിൽ ഫേസ് അതായത് നമ്മളിത് വടിവരുണ്ട് ആ ഫോട്ടോ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇത് നയൻതാരാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് മോർഫ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ കുറച്ചൊന്ന് ഈ ഒരു മെയിൽ ഇമേജിനെ കുറച്ചൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ദ സ്പോട്ട് ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് ജെ ആണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ കണ്ട്രോൾ ജെ പ്രസ് ചെയ്തൊരു കോപ്പി എടുത്ത് അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്പോട്ട് ഹീലിംഗ് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പോട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പോയിക്കോളും ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ആ പിംപിൾസ് ആ ഡോട്ട്സുകളൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ സ്കിന്നിനെ എന്തത് സേവ് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേസിലൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാൻ പോകണം വലിയ അഡ്വാൻസ് ലെവലിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഫേസ് സ്മൂത്തിങ് ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഗോസിംഗ് ബ്ലഡ് കൊടുത്തു ത്രീ ഫോർ ഐ തിങ്ക് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഫൈൻ അതിനുശേഷം ചെറിയ നോയിസിൽ മീഡിയം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ പിക്സൽസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് മാക്സിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കമാൻഡ് ബാക്ക് സ്പേസ് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ സ്കെന്ന് വരുന്ന ഭാഗത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോറി ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഓവറാവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്കിൻ ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവും ഒറിജിനൽ സ്കിൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഇ പ്ലസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഇമേജ് എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ്
കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഇമേജ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഇമേജ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുക കോപ്പി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ കോപ്പി ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഇമേജിന് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇമേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ട്രി പ്രസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പോസിറ്റ് ലേസ് ഒന്ന് കുറക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇതിൽ കുറച്ചിന് ശേഷം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിസിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഐ കണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഐൻ്റെ പോയിൻ്റ് കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക ഫസ്റ്റിൽ ഐ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കിയതിന് ശേഷം എന്നിട്ട് താഴത്തെ പോർഷൻ ഏകദേശം ഒക്കെ കറക്റ്റാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറുതായിട്ട് കൺ ഇതിൽ കൺട്രോൾ ട്രി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ഇവിടെ വാർപ്പ് ടൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെയാണ് ഭാഗത്ത് കുറച്ചൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് കൂട്ടി നോക്കുക ഹാ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്കിൻ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്യിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടോൺ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിൽ അതിൻ്റെ ആ സെലക്ഷൻ സെലക്ട് ആയിക്കോളും അതിന് ശേഷം സെലക്ടിൽ പോവുക മോഡിഫൈൽ കോൺട്രാക്റ്റ് വാലി ഒരു പതിനഞ്ച് പിക്സൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് അതിൻ്റെ ആ സെലക്ഷൻ കുറച്ചൊന്ന് ചുരുങ്ങിയിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് മേലത്തെ ഈ ലെയറും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയറും നമുക്കൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലെയർ വണ്ണിൽ പോയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ കാണാം അവിടെ അവിടേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മറ്റ് ഈ ഒരു ഇമേജ് ഒരു പാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകും നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ ഒന്ന് വിസിബിലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഞാൻ ആ ലെയർ ടൂൾ കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും സെലക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് ലെയർ നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എഡിറ്റിൽ പോയതിന് ശേഷം ഓട്ടോ ബ്ലാൻഡ് ലെയേഴ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം പനോരമ എന്ന ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സീംലെസ് ടോൺ ആൻഡ് കളേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടൻ ഫിൽ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഏരിയസ് നമുക്ക് ഏതായാലും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഏരിയ ഇല്ലെങ്കിലും ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഓക്കെ പ്രൊസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എ മൊമെൻറ്റ് വാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏരിയയിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളറും എല്ലാം മാച്ച് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ സ്കിന്നിൽ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബാൻഡ് ടൂൾ വെച്ചിട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ എഡിറ്റിലൊന്ന് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും അതുവരേക്കും ബായ്